Hi children, this is KTK. Welcome to our channel. In this video, we are going to learn Tamil Nadu State Board new syllabus of class 10, chapter 8, statistics and probability. Le. Exercise 8.3 question number 6, 7, 8, 9, 10 solve panna poro. Already first 5 questions solve panna video kaana link in the description liyo mail icon leen tharan. Adha paakkala na adha eme nengu paathu padichikla. Let's start the class now. Ipa question number 6 parpa. A bag contains 12 blue balls, X red balls. Okay, our bag on the blue ball, red ball, irukku. one on the counting exata kutanga, pananda, in on the terila, x in the kutanga. If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a red ball? So, first is subdivision murchilla, second in the upper first is subdivision either a murchilla. Other than a kagaranga, red ball, I regret the kind of probability and a kagaranga. So, you can start writing solution. In a kutanga, first day, sample space, n of s, n and erdua, total ethana ball, irukku x plus 12 irukku abidana x on the red ball pa blue on the 12 ball so n of s endradhu enadhu total outcome so x plus 12 da unakku n of s ipo let a b event of enna ponnom choosing illa avanga enna solranga eduthu getting nu eduthu okay va red ball adha dhaan kekkranga ipo n of a enna varum unakku evlo x red ball evlo x ah appo n of a vand x okay Apo, P of A will not be able x by x plus 12. That is n of A by n of S in formula. x by x plus 12. So, this is the first part. x is the first Okay, the number is the first x is the first This is first subdivision. Apo, second subdivision. Continue. Pannu. If 8 more red balls are put in the bag, that is the first 8 more balls are put in the bag. Already irkar the day would ranga. Ipa the good on the red ball extra por ranga. Namak air can red ball ethan and teria there. Ipo extra war over and red ball por ranga. Red ball por ranga. Okay, Ipo if probability of drawing a red ball will be twice that of probability in one. Ada the yet to ball port of the Kaparma Varakudi a pudu probability in Rade. First in a my air can away contributes a probability of two times have been ranga. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாக்ஸ்ல வந்து 12 ப்ளூ பால் இருந்தது x red ball இருந்தது இப்போ இதில எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 8 red ball போடுறாங்க அப்படி போடும்போது புது புதுசா கிடைக்க கூடிய probability வந்து ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோமன்ல கண்டுபிடிச்ச probability விட 2 டைம்ஸ் அப்படிங்கறாங்க அப்படி 2 டைம்ஸா இருந்ததுனா x வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறது தான் கேக்குறாங்க சரியா இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 8 பால்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா n of s என்னவா மாறும் p of a என்னவா மாறும் அப்படி நீ பாரு Sariya. So, if n of s is the same as the extra 8 balls add, then already x plus 12 is If extra 8 balls add, then it will become x plus 20. Okay, then n of a is the same as the other 8 balls add. Then p of a is the same as the other one. x plus 8 by x plus 20. That is the same as the other one. Now, what is the given? Okay, given this is two times. So, what do I do? x plus 8 by x plus 20 is two times of first row. x by x plus 12. Puri probability of drawing a red ball will be twice that of probability in A. First, we have two times. So, two times. Now, if you solve this, you have a quadratic equation. Okay, now we solve it. First, x plus 8 is equal to x plus 20. This is a little bit of length. You can multiply the 2x. So, 2x by x plus 12. Now, we multiply the cross. If we have a fraction of the equation, we multiply the cross. Then, x plus 12, x plus 8. Okay, now we are going to do this. That is, we multiply the 2x into x plus 20. இப்பு ஒரு வட்டாம் மல்டிப்பிலைப் பண்ணிது என்ன வரும் x into x ஒன்னும் பண்ணல்ல x into x x square அடுத்து x into 8 பண்ணா 8x 12 into x 12x அடுத்து 12 into 8 96 இங்க என்ன வரும் 2x into x 2x square 2x into 20 என்ன வரும் 40 வரும் plus 40 இப்பு எல்லாத்தியும் ஒரே பக்மாக கொண்டுவா சரியா இது எல்லாத்தியும் ஒரே பக்மாக கொண்டுவா 40 अब देर करता हूँ। इंगे x square रखा, इंदे x square अंदर बाकी अंदर ना minus x square आ मारी डो। इप्पर इधर पर 20x आ, 
எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இதேமாரி ரைட் சைடில் கொண்டு வந்தால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸாக மாறிடும் இந்த நைன்ட்டி சிக்ஸுமே இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஜீரோ இது வரைக்கும் கிளியராப்பா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா ஓ சாரி இது வந்து ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஓகே இது வந்து ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஆ இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறேன் பார் இது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து உனக்கு வெறும் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் ஸோ அப்படியே போட்டுக்கோ ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் என்ன வருது ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் தனியாக பண்ணோம் ஸோ ஃபார்ட்டி எக்ஸையும் டுவெண்ட்டி எக்ஸையும் சப்ரேட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் வருது அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் பண்ணால் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது இப்போ இது வந்து உனக்கு குவார்டாடிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் சப்ரேட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி வரணும் ஸோ இது என்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் ஜார்னு வரும் பட் மைனஸ் ஃபோர் போடணும் ஏன்னா ஒரு நம்பர் நெகட்டிவ் இல்லை அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் சார் மைனஸ் ஃபோர் குவாட்ரேட் ஈக்குவேஷன் வந்து உனக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் கான்செப்ட் கிளாரிட்டினு ஒன்று இருக்குது அதில் இருக்குது அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோ ஓகே அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னா அப்போ நீ அதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஒன்று எழுதுவேன் அடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு ஒன்று எழுதுவேன் இப்படி தான் எழுதணும் அங்கே என்ன நம்பர் வருதோ அது கூட எக்ஸ் சேர்த்து இப்படி தான் எழுதணும் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த பக்கம் போச்சுனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் போச்சுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒரு நம்பர் நெகட்டிவில் இருக்குது ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவில் இருக்குது எந்த நம்பர் நம்ம எடுக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தான் நீ ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கவுண்டிங் பால் இருக்கிறது தானே ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் ஓகேவா ஸோ அப்போ நீ என்ன எழுதணும் கவுண்டிங் கான் பி நெகட்டிவ் ஓகேவா தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போது இதை ஒமிட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மட்டும்தான் உன்னுடைய ஆன்சர் அப்படின்னு போடுற புரியுதாப்பா இந்த கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் எ யூனிக் கொஸ்டின் ஓகே மற்ற கொஸ்டின்ஸை விட இது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அல்ஜிப்ரா கான்செப்ட் அங்கே உள்ளே வருது நீ வந்து சால்வ் பண்ணும்பொழுது உனக்கு ஒரு குவார்டர் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அதை நீ சால்வ் பண்ணால் எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ வருது கவுண்டிங் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதால பாசிட்டிவ் மட்டும் நீ எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ கம்பேரிங் வித் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினும் அதே மாதிரி டென்த் கொஸ்டினும் இதே மாதிரி தான் உனக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும் அது ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் யூனிக்கான டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் ஓகே மற்ற கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி இல்லை அப்படின்றதால இது நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் விட்டுறாத சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் திடீர்னு உங்களை கேட்டு எக்ஸாம்பிள் சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பார்ப்பா டூ அன்பையஸ்டு டைஸ் ஆர் ரோல்டு ஒன்ஸ் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஸோ இதில் வந்து நாலு சப்டிவிஷன் இருக்குது நான் தனித்தனியாகவே உன்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தனித்தனி பேஜில் தான் போட போகிறேன் ஸோ உனக்கு டூ டைஸ் அப்படின்னாலே நீ என்ன பண்ணோம் இதுதான் உன்னுடைய சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சரியா ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸில் உனக்கு டோட்டலாக எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்கும் டோட்டல் அவுட்கம்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ ஒன் கமா ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கடைசி சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் வரைக்கும் நீ வந்து பேர் பேராக எழுதணும் எழுதும்போது பிராக்கெட்டுக்குள்ளேயும் கமா போடணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பிராக்கெட்டுக்கு வெளியிலையும் கமா போடணும் இந்த டயக்ராமில் எப்படி இருக்கோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதுறது பெட்டர் ஒரே லைனில் மொத்தமாக சில பேர் எழுதிட்டே போவோம் அப்படி எழுதாத இந்த மாதிரி ஆறு லைனில் தனித்தனியாக அதாவது ஒன்றில் ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா எழுது டூவில் ஆரம்பிக்கிறது ஒன்றா எழுது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிக்ஸ் லைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எழுதிட்டு அப்படின்னா உனக்கு சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அதை நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஒன் பை ஒன்னா எஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதணும் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் என்ஆஃப்எஸ் எழுதணும் ஸோ என்ஆஃப்எஸ்ன்றது என்னது இது உள்ள எத்தனை அவுட்கம்ஸ் இருக்கோ அதுதான் ஸோ என்ஆஃப்எஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாரு ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் இங்கே கண்டினியூ பண்ணிக்கோ ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் எ டப்ளெட் டப்ளெட்னா என்ன தமிழில் பாரு இரண்டு பகடைகளிலும்
கொஸ்டினில் இருக்கிறத அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் காப்பி பண்ணிடணும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எது எதெல்லாம் ஏல பாசிபிள் நான் அண்டர்லைன் பண்ணல அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுதும் ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் டேரெக்டாகவே என்ஆஃப்ஏ எழுதுவோம் அப்படி எழுதாது ஃபுல் மார்க் தரமாட்டாங்க ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஸோ ஏ அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் உன்னுடைய அவுட் கம்ஸ் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினுக்கு சூட் ஆகுமோ அதை எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்ஆஃப்ஏ எழுதணும் இப்போ எத்தனை எழுதிருக்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ என்ன அப்படின்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என்ன செட் நம்ம செட் ஆங்கில் படிச்சுருக்கோம் அதே தான் ஸோ எஸ்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் போடணும் அதேமாதிரி ஏல சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் போடணும் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி உன்னுடைய ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ என்ன ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ பை டோட்டல் நம்பர் இன் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ஆஃப் எஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி நீ என்ன செட்டு எடுக்கிறியோ அதாவது ஏ எடுத்தால் இங்கே ஏன் போடணும் பி எடுத்தால் பி போடணும் சரியா நீ இங்கே ஒன்று எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒன்று எழுதாத ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆல்சோ மஸ்ட் பி கரெக்ட் தான் அப்போ என்ஆஃப் எத்தனை எழுது இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது டோட்டல் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது முப்பத்தாறு சான்ஸில் ஆறு சான்ஸ் வந்து உனக்கு ஒரே நம்பர் முதல்லையும் செகண்ட்லேயும் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆன்சர் இதை கேன்சல் பண்ணலாம்ல ஸோ சிக்ஸ் டேபிளே கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் வரும் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வரும்போது உனக்கு கேன்சலேஷனுக்கு இருக்கோ அதில் நீ கேன்சல் பண்ணிவிடு அப்படி இல்லைனா நீ விட்டுடலாம் புரிஞ்சுதா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைஸில் சேம் நம்பர் வரணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இது பேர் வந்து டப்ளெட் அப்படின்னு வாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போது செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாரு த ப்ராடக்ட் ஆஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அதாவது இதில் இருக்கிற பேர்லாம் இருக்குதுல்ல அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ப்ரைம் நம்பராக இருக்கணும் ப்ரைம் நம்பர்னா என்னப்பா பகாயன்னு சொல்லுவோம்ல வேணா அந்த நம்பர்லாம் எழுதிக்கலாம் ப்ரைம் நம்பர்லாம் இது டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ப்ரைம் நம்பர் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஈவெண்ட்டை சூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பின்னு எடுத்துக்கோ பி பி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அ ப்ராடக்ட் ஆஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அதே மாதிரி தமிழ் மீடியமும் இதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோ இப்போது ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு இங்கே மேலே இருக்கிற நம்பர் வரணும் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா யூ கேன் சூஸ் இட் ஆஸ் யுவர் ஈவெண்ட் அப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கோ பி ஈக்குவல் டு ஓகே நான் எந்தெந்த நம்பர்லாம் சூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா கவனி எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர் வரணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு டூவை கன்சிடர் பண்ணு இதில் எந்தெந்த பேரை மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு டூ வரும் ஒன் டூ சார் டூ டூ ஒன் சார் டூ வருமா சொல்கிறது புரியுதா வேறு எதுவுமே பண்ணால் வராது நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உனக்கு ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக ஒன் பை ஒன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூவை கன்சிடர் பண்ணு எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதாவது ப்ராக்கெட் உள்ளே இருக்கிற எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரும் அப்படின்னு பாரு எது எது வரும் ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் வருமா ஸோ அதை எழுதிக்கோ ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் வேறு சான்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்போ டூ உடைய கோட்டாக முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இப்போ த்ரீக்கு வா ஒன் கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஒன்று ஸோ அதையுமே காப்பி பண்ணிக்கோ ஒன் கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஒன் கொஞ்சம் நிறைய தான் வரும் சரியா இப்போ வேறு ஏதாவது வருமா த்ரீ வராது ஸோ த்ரீ உடைய கோட்டாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஃபைவ்க்கு என்ன வரும் அதே மாதிரி ஒன் ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் ஒன் வரும் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன்று ஃபோர் எடுக்காத ஃபோர் வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது புரிஞ்சுதில்ல அதே மாதிரி செவன் பார் செவன் இங்கே வரத்துக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா நல்லா யோசி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது ஒன்லி ப்ரைம் நம்பர் மட்டும்தான் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோ எந்தெந்த ரெண்டு நம்பர் நீ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு ப்ரைம் நம்பர் வருமோ அதை மட்டும்தான் நீ வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணுற அப்போது செவன் வராது இங்கே எதுவுமே ஏதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் வருமா வராது லெவன் வருமா வராது தேர்ட்டின் வருமா வராது ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ என்ஆஃப் பி எவ்வளோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எழுதிருக்கேன்னா இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி எழுது என்ன வரும் என்ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதையுமே கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கும் செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் வருது புரியுதா ஸோ என்ன கண்டிஷன் எந்த வகையில் அவங்க ஈவெண்ட்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னு பாரு 
ஈவெண்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ சிபி த இங்கே சீன் எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் சம் ஏ செகண்ட் சம் பி அதே மாதிரி இங்கே சீன் எடுத்துக்க சிபி அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இது அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணால் போதும் சார் எனக்கு சென்டென்ஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லாது கொஸ்டின் எடுத்து காப்பி பண்ணால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாரு சிபி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங்னு போட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக அப்படி எழுது சம் மேஸ் பிரைம் நம்பர் அதே மாதிரி தமிழ் மீடியம் சி ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் பகா என் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி அவ்வளோதான் இந்த பாரு கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி அவ்வளோதான் ஸோ கொஸ்டினை வந்து அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணாலே போதும் ஓகே ஏன்னா சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஈவெண்ட்டுக்கு என்ன நேம் தர அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சி எழுதிக்கோ ஸோ இந்த டைம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஆட் பண்ணால் இந்த நம்பர்லாம் வருதான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டூக்கு பாரு எந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் டூ வரும் இங்கே பாரு ஒன்னை ஒன் ஆட் பண்ணால் டூ வருமா ஸோ அதை எழுதிக்கோ சூஸ் பண்ணிக்கோ ஒன் கம்மா ஒன் வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ண ஒன்று டூ வருமா வராது ஸோ ஒன் டூ டு டேட்டா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து த்ரீ பார் எது ஆட் பண்ணால் த்ரீ வரும் ஒன்னையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் டீ வரும் டூவையும் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ வரும் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோ ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் சரியா த்ரீயும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஃபைவ் எங்கெங்கெல்லாம் ஆட் பண்ணால் வரும் நல்லா கவனி ஃபைவ் எதே எதை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரும்னு பார்க்கணும் அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணோம் ஓகேவா டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வருமா சொல்கிறது புரியுதுல வெறும் அடிஷன் தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ டூ கமா த்ரீயும் சாரி த்ரீ கமா டூவும் பண்ணுறோம் சரியா இது வந்து த்ரீப்பா த்ரீ கமா டூவும் பண்ணுறோம் அடுத்து வேறு ஏதாவது பண்ணால் வருமா வரும் எது வரும் ஃபோர் ஒன்றும் வரும் ஒன் ஃபோரும் வரும் ஸோ அதேமே ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஃபைவ் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபைவ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு செவன் பார் அதே மாதிரி செவன் எங்கே வரும் உனக்கு தெரியுதா இந்த இந்த டயக்னால் ஃபுல்லாகவே பாரா ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஸோ இது எல்லாமே உனக்கு ஆட் பண்ணால் செவன் தான் வரும் ஸோ அதை அப்படியே வந்து காப்பி பண்ணிக்கோ ஒன் சிக்ஸு அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஒன்று அப்புறம் ஃபோர் த்ரீ அதே மாதிரி த்ரீ ஃபோரு ஃபைவ் டூ டூ ஃபைவ் இப்போ புரியுதா ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி வருது இல்லை இதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஒரே லைனில் எழுதுங்க சாம்பிள் ஸ்பேஸை இந்த மாதிரி ஆறு ஆறாக எழுதினீங்க அப்படின்னா உனக்கு ஒரு காமன் பேட்டர்ன் டிசைன் கிடைக்கும் சரியா நீயுமே ஆன்சர் கண்டுபிடித்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்குமா ஆட் பண்ணால் செவன் வரது இல்லை ஸோ செவனும் முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி லெவனுக்கு பாருப்பா லெவனுக்கு எது வரும் பாரு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் உனக்கு லெவன் வரும் ஃபைவ் சிக்ஸும் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்தான் தேர்ட்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நமக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் நம்பரே உனக்கு ஆட் பண்ணால் டுவெல் தான் கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட்டின் மேலே போகாது ஸோ ச லெவனோட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இது மொத்தம் கவுண்ட் பண்ணி எத்தனை இருக்குது என் ஆஃப் சி எத்தனை வரும் கவுண்ட் பண்ண பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டீன் வருது உனக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் வருதா அப்போது பி ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணோம் என் ஆஃப் சி பை என் ஆஃப் எஸ் சேம் தான் மற்ற எல்லாம் அதே தான் ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை நீ வந்து த்ரீ டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் டைம்ஸ் இது டுவெல் டைம்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை டுவெல் ஒன்ஸ் நீ இதை நீ கண்டுபிடிச்சிட்டனா ரிமைனிங் எல்லாம் ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் இதையும் இதையும் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதிட்டு அவனுடைய ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் என் ஆஃப் சி ஓவர் என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இந்த சம் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஆஸ் செகண்ட் சப்டிவிஷன் தான் செகண்ட் சப்டிவிஷனில் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரைம் நம்பர் வருதுன்னு பார்த்தோம் தேர்ட் சப்டிவிஷனில் ஆட் பண்ணால் ப்ரைம் நம்பர் வருதுன்னு பார்த்துருக்கோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த செவன்த் ரோமனில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்து சொல்கிறாங்க பாரு சம் வந்து ஒன் வரணும் அப்படின்றாங்க அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஒன் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நீ என்ன பண்ணுற டி அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோ டிபி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் சம் ஒன் இப்போது ஆட் பண்ணால் ஒன் வரணுமா பாசிபிளாக பாரு உனக்கு உனக்கு இருக்கிறாங்க சின்ன நம்பரே பார்த்தோன்னா ஒன் கமா ஒன் தான் இதை நீ ஆட் பண்ணால் உனக்கு டூ தான் வருமே தவிர ஒன் வரத்துக்கு பாசிபிள் கிடையாது ஸோ ஒன் எப்போ வரும் இன்கேஸ் உனக்கு வந்து இப்படி இருக்குது ஜீரோ கமா ஒன் இல்லை ஒன் கமா ஜீரோ இருக்குன்னா உனக்கு ஒன் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுமே நமக்கு டைஸில் பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா டையை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் நம்பர் வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோன்றது அங்கே இருக்காது அப்போ இதில் நீ டி அப்படின்றது எம்டி செட்டு தான் எழுதணும் ஏன்னா பாசிபிளே இல்லை இல்லைப்பா நீ ஆட் பண்ணால் உனக்கு 
டூ டேஸ் ப்ராப்ளம் இந்த டூ டேஸ் ப்ராப்ளமில் அவங்க எப்படி ஒன்றா கேட்பாங்க டபுளெட் கேட்டாங்க ப்ராடக்ட் ப்ரைம் கேட்டாங்க சம்மு ப்ரைம் கேட்டாங்க இப்போ லாஸ்ட் ஒன் கேட்டாங்க இப்போ இதே மாதிரி வந்து அவங்க வேறு என்ன கூட எப்படி ஒன்றா பாசிபிள் கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ் ஓன் கொஸ்டின் கூட ஆட் பண்ணலாம் இப்போ சம் வந்து எயிட் வருது அப்படின்னு கேட்குறான்னு வச்சுக்கான் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணால் எயிட் எங்கெங்கெல்லாம் ஆட் பண்ணால் எயிட் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரோ டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி நீயே கூட ஓனாக சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நீ சம்மை போட்டுப்பார் பட் ஆன் த ஹோல் கம்ப்ளீட்டாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்களே டூ டேஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னாலே உனக்கு இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க அதை மட்டும் நம்ம இல்லை வச்சுக்கோ புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா சப்டிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால நீ லென்த்தாக போதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் பட் வந்து உனக்கு கான்செப்ட் பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது நீ என்ன பண்ணுற அங்கே சாம்பிள் ஸ்பேஸில் கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதுற ஸோ டஃப்னு நினைக்காத ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாமே ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ராக்ஷனாக மட்டும் தான் எழுதுறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ எயித்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்ப்பா மூன்று சீரான நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன அதாவது த்ரீ ஃபேர் காயின்ஸ் ஓகேவா த்ரீ காயின்ஸ் சம் அப்படின்னாலே உனக்கு என்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதுறதுன்னு தெரியணும் இதுவுமே வந்து உனக்கு போன சம் மாதிரி நாலு சப்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா பட் டேரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப டஃப்னு நினச்சிக்காது ஃபஸ்ட் நீ என்ன பண்ணோம் இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆல் ஹெட்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஆல் ஹெட்ஸ் ஸோ த்ரீ காயின்ஸ் சம் அப்படின்னாலே நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் உன்னோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா டோட்டலாக வந்து எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்கும் எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஓகேவா மூணுமே ஹெச்ஆர் இருக்கலாம் இல்லை ஹெச்டிஹெச் இல்லை ஹெச்ஹெச்டி இல்லை ஹெச்டிடிஆர் இல்லாம் இல்லை டெயில் டெயில் ஹெட் இந்த 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 பாசிபிலிட்டி நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஓகேவா தெரியலாம் தெரிஞ்சுக்கோ மூணு ஹெட் நீ போட்ட அதாவது மூணு காயின்ஸை நீ வந்து டாஸ் பண்ணனா இதெல்லாம் தான் உனக்கு பாசிபிலிட்டி ஸோ என்ஆஃப்எஸ் வந்து எயிட் ஸோ கொடுத்துருக்கிற எல்லா சப்டிவிஷனுக்குமே இந்த எஸ் என்ஆஃப்எஸ்ன்றது உனக்கு காமன் தான் அண்ட் தென் ஆஸ் யூஷுவல் உன்னுடைய ஈவெண்ட் வந்து நேம் வச்சுக்கோ போன சம்பளம் போட்ட மாதிரியே இங்கே ஏன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிசிடின்னு கண்டினியூ ஆகும் ஸோ ஏ பி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஆல் ஹெட்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறத நீ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படியே இங்கே வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி எழுதிக்கோ இப்போது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ஆல் ஹெட்ஸுன்னு கேட்குறாங்களா அப்போது உன்னுடைய சாம்பிள் ஸ்பேஸை செக் பண்ணு சாம்பிள் ஸ்பேஸில் ஹால் ஹெட்ஸ் எங்கே இருக்குது எல்லாமே ஹெட்டாக இருக்கணும் அதாவது நீ மூணு காயின் போட்டோன்னா அந்த மூணு காயினுமே உனக்கு வந்து எப்படி விழணும் ஹெட்டில் விழணுன்றாங்க அது உனக்கு ஒரே டைம் தான் பாசிபிள் ஸோ இதை மட்டும் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோ ஹெச் 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 அப்போ என்ஆஃப் என்னப்பா வரும் வெறும் ஒன்று தான் வரும் அப்போ பிஎஃப் என்ன வரும் சேம் தான் பாரு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீ டஃப்னு நினச்சா டஃப்பு ஈஸி நினச்சா ஈஸி ஸோ ஒன் பை எயிட்டு ஸோ நீ என்ன சொல்ல வர எட்டு சான்ஸில் ஒரு சான்ஸ் வந்து உனக்கு எல்லாமே ஹெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வர அதை தான் நீ ஜஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதுற ஓகேவா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதணும் என்ஆஃப்எஸ் அடுத்து ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து பேர் வைக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஈவெண்ட் என்னென்ன அவுட் கம் கொடுத்துருக்க சுச்சுவேஷனில் என்னென்ன அவுட் கம் வருமோ அதை மட்டும் எழுதிட்டு கவுண்டிங் எழுது ஓகே கம்ப்ளீட்டாகவே கவுண்டிங் தான் நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன கவுண்டிங்கு என்ஆஃப்ஏ பை என்ஆஃப்எஸ் ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே இருக்கிற மேட்ரு விஷயம் கிடையாது எத்தனை கவுண்டிங் இங்கே எட்டு பாசிபிலிட்டி இங்கே ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸோ ஒன் பை எயிட் தான் உன்னுடைய ஆன்சர் எவ்வளோ சிம்பிளாக முடியுது பார் சரியா இப்போ இதே மாதிரி செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் டெயில்னு கேட்குறாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் டெயில்னா என்ன தமிழில் பார்த்துக்கோ குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ அதாவது ஒரே ஒரு டெயிலாவது இருக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்போது அதே சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தான் ஈவெண்ட்டுக்கு நேம் வச்சுக்கோ இந்த டைம் பீன்னு மாற்றிக்கோ ஓகேவா பிபி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் டெயிலு தமிழில் வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போது அட்லீஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எப்படி எழுதலாம் பி அட்லீஸ்ட்னா என்ன குறைஞ்சது ஒரு டெய்லாவது இருக்கணும் ஸோ இது இதெல்லாம் ஒரு டெய்லாவது இருக்குன்னு பாரு இங்கே ஒரு டெய்ல் இருக்கா எடுத்துக்கோ இங்கே ஒரு டெய்ல் எடுத்துக்கோ இங்கேயும் ஒரு டெய்ல் இருக்கு எடுத்துக்கோ இங்கே அதாவது ஒரு டெய்ல் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே தூக்கிடலாம் இங்கேயும் ஒரு டெய்லு இங்கேயும் ஒரு டெய்ல் இங்கேயும் ஒரு டெய்லு ஸோ குறைஞ்சது ஒரு டெய்ல் அப்படின்றதால எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு டெய்ல் இருக்கோ மினிமம் சொல்கிறது புரியுதா குறைந்தபட
அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட் அப்படின்றாங்க அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்னா தமிழில் பாரு அதிகபட்சம் ஸோ அதிகபட்சம் ஒரு ஹெட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹெட்டு வந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கலாம் அர்த்தம் வரைக்கும் ஓகேவா ஒன் வரைக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இட் கேன் பி ஜீரோ ஆல்சோ இதுதான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆக ஓகேவா அதோட கம்மி அதிகபட்சம்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் வரைக்கும் அப்போ ஒன் வரைக்கும் வரும்போது ஜீரோ ஹெட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒன் ஹெட் இருக்கலாம் ஸோ இதை தான் நீ வந்து என்ன பண்ண போகிற சூஸ் பண்ண போகிற புரியுதா அப்போ ஈவெண்ட் எடுத்து நேம் எழுதிக்கோ ஈவெண்ட் நேம் என்ன சிபி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அதை எழுதிக்கோ அட்மோஸ்ட்னு போட்டுக்கோ அதிகபட்சம் ரிவார்டு கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கணும் இப்போது எது எதுலலாம் வந்து உனக்கு அட்மோஸ்ட் ஓகேவா சியா சி எழுதிக்கோ இப்போ ஜீரோ ஹெட்னு எடுத்துக்கோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஹெட்டு ஒன் ஹெட்டு இதை நீ சூஸ் பண்ண போகிற ஜீரோ ஹெட்டுன்றது என்னது உனக்கு ஜீரோ ஹெட்னா என்ன அர்த்தம் ஹெட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ ஹெட்டே இல்லைன்றது ஆப்ஷன் உனக்கு என்ன வரும் டிடி தி தானே வரும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடு சொல்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒன்று வரைக்கும் அப்படின்றாங்க அப்போ ஒன்று வரைக்கும்னா என்ன ஜீரோவும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒன் வரைக்கும் அப்படின்னா புரியுதா இப்போது ஒரு ஒரு ஹெட்டு எங்கே இருக்குன்னு நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஒரு ஹெட்டுனா ஒரே ஒரு ஹெட்டு மட்டும் தான் இருக்கணும் இங்கே ஒரு ஹெட்டு இருக்கா ஸோ யூ கேன் டேக் தட் ஒன் ஓகே அதே மாதிரி வேற எங்கே ஒரு ஹெட்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ஹெட்டு இருக்கா ஸோ அதேமே யூ கேன் டேக் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஹெட்டு இருக்கோ அதை வந்து நீ தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயுமே பாரு இந்த பாரு இங்கேயும் ஒரு ஹெட்டு இருக்குது ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு ஹெட்டு இருக்கோ அதை காப்பி பண்ணிக்கோம் இப்போது அண்டர்ல மடலாம் எடுத்து எழுதிக்கோ ஹெச் டிடி டி டி ஹெச் டி ஹெச் டி அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ என் ஆஃப் சி என்ன வரும் உனக்கு ஃபோர் வரும் ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்டி நீ எழுதிடுவல்ல பி ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் சி பை என் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எயிட்டு கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு ஒன் பை டூ வரும் ஓகே ஸோ அட்மோஸ்ட் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒன் வரைக்கும்னு அர்த்தம் ஒன் வரைக்கும்னா நீ ஜீரோ ஹெட் எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஹெட் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ ஹெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹெட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ ஹெட்டே இல்லாத சுச்சுவேஷன்னா உனக்கு எல்லாமே டெய்லாக தான் இருக்கும் ஸோ நீ இதை எடுத்துக்கலாம் இது தவிர ஒன் ஹெட் இருக்கிற வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் ஒன் ஹெட் இருக்கோ அது மாதிரி நீ டூக்கு போகக்கூடாது ஓகேவா நான் வரைக்கும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு புரியணும் எடுத்துக்காக தான் அதிகபட்சம் உனக்கு ஒரு ஹெட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா அதிகபட்சம் ஒரு ஹெட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதே மாதிரி தான் உனக்கு ஃபோர்த்து சம்பவம் இது புரிஞ்சிச்சு இல்லை ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் நம்புகிறேன் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லை சார் எனக்கு இன்னும் புரியலன்னா ஒன்றுமே இந்த தேர்ட் சம் இந்த பார்ட்டை மட்டும் அகெயின் ஜஸ்ட் இந்த டைம் பார்த்துக்கோ ஓகே இப்போ லாஸ்ட் பாரு இதுதான் வந்து எயித்து கொஸ்டினில் லாஸ்ட் சப் டிவிஷன் அட்மோஸ்ட் டூ டெய்ல் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ டெய்ல் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோ டூ டெய்ல் வரைக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் உனக்கு ஜீரோ டெய்ல் வரலாம் ஒன் டெய்ல் வரலாம் டூ டெய்ல் வரலாம் ஓகேவா ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸு உன்னோட செட்டு நேம் அதாவது ஈவெண்ட் நேம் எழுதிக்கோ இப்போ டியில் என்னென்னலாம் வரும்னு பாருப்பா டியில் என்னென்னலாம் வரும் பாரு ஜீரோ டெய்ல் ஜீரோ டெய்ல்னா என்ன டெய்லே இல்லை அப்போ நீ இதை எடுத்துக்கலாம் எச் 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 அடுத்து ஒன் டெய்லு ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு டெய்ல் இருக்கோ அதேமாரி எடுத்துக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் டூ டெய்ல் இருக்கோ அதேமாரி எடுத்துக்கோ அப்போ த்ரீ டெய்ல் எடுக்கக்கூடாது புரியுதா த்ரீ டெய்ல் எடுக்கக்கூடாது ஸோ டூ டெய்ல் வரைக்கும்னு அர்த்தம் அட்மோஸ்ட் தான் என்னன்னு சொன்னேன் அதிகபட்சம் ஸோ அதிகபட்சம் ரெண்டு டெய்ல் வரைக்கும் நீ எடுத்துக்கலாம் அப்போ நீ ஒன்று எடுக்கலாம் டூவும் எடுக்கலாம் த்ரீ டெய்ல் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது அப்போ எடுக்கக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணோம் இதை தவிர மற்ற எல்லாமே எடுக்கலாம் அர்த்தம் அப்படி தானே இப்போ இங்கே ஒன் டெய்ல் இருக்கா எடுத்துக்கோ இங்கே ஒரு டெய்ல் எடுத்துக்கோ இங்கே ரெண்டு டெய்ல் எடுத்துக்கலாம் டூ டெய்ல் எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் டூ டெய்ல் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒன் டெய்ல் எடுத்துக்கலாம் இது மட்டும் த்ரீ மட்டும் எடுக்கக்கூடாது அப்போ மற்ற எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணிக்கோ ஸோ நான் டிக் போட்டு எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் நீ காப்பி பண்ணிக்கோ ஸோ ஹெச் ஹெச் டி ஹெச் டி 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 ஹெச் டி ஹெச் டி டி ஹெச் ஹெச் ஸோ ஏழு சான்ஸ் வரும் டோட்டல் அவனுக்கு அப்போது என் ஆஃப் டி என்னன்னு போடணும் செவன் போடணும் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் டி ஓவர் என் ஆஃப் எஸ் ஸோ செவன் பை எயிட் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ எயித் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்
பிளாக் பால்ஸ்னு இருக்கு ஒன் பால் இஸ் ட்ரான் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் த பேக் ஓகேவா ஒரு பால் வந்து ரேண்டமாக எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கும்போது இங்கேயுமே வந்து உனக்கு சில சப்டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த பால் ட்ரான் இஸ் ஒயிட் ஓகே நான் இங்கேயுமே வந்து நான் தனித்தனி பேஜாக தான் போட போகிறேன் ஸோ நீ எடுக்கக்கூடிய பால் வந்து ஒயிட் பாலாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணனா ஆஸ் யூஷுவல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோ ஓகே ஸோ சொல்யூஷன் ஸோ என்ன ஃபேஸ் என்ன வரும் உனக்கு எத்தனை இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் ஆட் பண்ணிக்கோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனு எயிட்டு எவ்வளோ போகிறது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஸோ டோட்டலாக இருக்கிற டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பால்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே என்னென்ன கொஷின் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் பால்ஸ் கேட்குறாங்க சரியா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் பால் அப்போது ஒயிட் பால்ஸ் வந்து உனக்கு எத்தனை சிக்ஸ் ஒயிட் பால்ஸ் இருக்கா அப்போ சிக்ஸ் ஓவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போடலாம் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது இருபத்தாறு பாலில் ஆறு பால் வந்து உனக்கு ஒயிட் பாலாக இருக்குது அப்படின்னு சரியா இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸை சில பேர் வந்து உனக்கு ஈவெண்ட் நேம் வச்சும் போடுவாங்க இல்லை சில பேர் டேரெக்டாகவும் போடுவாங்க இல்லை நீ ஈவெண்ட் நேம் வச்சு போடணும் அப்படின்னா நீ ஆஸ் யூஷுவல் என்ன எடுக்கணும் டபிள்யூ பி ஈவெண்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணும் சூஸிங் ஒயிட் பால்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணோம் என் ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸு அண்ட் தென் பி ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் டபிள்யூ பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீ போடலாம் ஸோ இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணனா த்ரீ பை தேர்ட்டின்னு வரும் இங்கேயுமே நீ அதே தான் வரும் த்ரீ பை தேர்ட்டின் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டோம் நீ எழுதலாம் இல்லை நீ டேரெக்டாகவே எழுதலாம் பட் நீ ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டு எழுது பெட்டர் ஆனால் இந்த நைன்த் கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு ஃபோர் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபோர் சப் டிவிஷன்ஸ்லேயுமே உனக்கு இந்த என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்றது காமன் தான் நான் திரும்பி திரும்பி எழுதிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஸோ என்ஆஃப்எஸ் அப்படின்றது நீ ஒரு டைம் எழுதுனாவே போதும் சப் டிவிஷன்ஸுக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஈவெண்ட்டை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கம்பேரிங் வித் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா இங்கே கலர் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கலர் இல்லாதது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ உனக்கு அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் அது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இதை நீ காப்பி பண்ணிக்கோ ஓகேவா பாஸ் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணு நான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ செகண்டு பார்த்த அப்படின்னா பிளாக் ஆர் ரெட்டுன்னு கேட்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ பிளாக் ஆர் ரெட்டு அதாவது பிளாக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ரெட்டாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி என்ன பண்ணோன்னா ஆர் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது ஸோ அது நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீ பிளாக் தனியாகவும் ரெட்டு தனியாகவும் கண்டுபிடிச்சிக்கோ ஓகே ஸோ இதுக்கு நீ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீ ஆஸ் யூஷுவல் ஈவெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி நீ ஈவெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு எழுதலாம் இல்லை டேரெக்டாகவே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்னது பிளாக் பால்ஸ் ஆர் ரெட் பால்ஸ் நீ அந்த மாதிரியுமே எழுதலாம் இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் தான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் ஏபி ஓகே லெட் ஏபி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் பிளாக் பால்ஸ் சரியா பிளாக் பால்ஸ் அப்போ உனக்கு என்ஆஃப் ஏ என்ன வரும் பிளாக் பால் எத்தனை இருக்கு உனக்கு எயிட் இருக்கா என்ஆஃப் ஏ வந்து அப்போ எயிட் வரும் என்ஆஃப் ஏ எயிட் வந்துருச்சுன்னா உனக்கு பிஎஃப் ஏ என்ன கிடைக்கும் என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாத இப்படியே வச்சுக்கோ நான் ஏன் ரெடியூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் உனக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் கேன்சல் பண்ணாத இதை நான் அப்படியே வச்சுக்கோ இப்போ பிளாக்கு போட்டோம்ல அதே மாதிரி ரெட்டுக்குமே போடும் ஸோ அப்போ ரெட்டுக்கு என்ன போடுவேன் லெட் பிபி ஈவெண்ட் ஆஃப் இப்போ இந்த ஆல்ஃபபெட்லேயுமே சில டீச்சர் வந்து பிளாக்குக்கு பி யூஸ் பண்ணு ரெட்டுக்கு ஆர் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க நீ அதையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது உங்கள் டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ மாற்றிக்கலாம் இப்போ பி வந்து நான் ரெட்டு பால் எடுத்திருக்கேன் அப்போது என் ஆஃப் பி என்ன வரும் ரெட் கலர் பால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு கொஸ்டினில் சாரி இது கிடையாது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் வருமா அப்போ பி ஆஃப் பி வந்து என்ன கிடைக்கும் உனக்கு ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ்
தேர்ட்டின் டைம்ஸ் டூ வந்து ஒன்று டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும்ல அதனால் வந்து ஒன் பை டூ நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த கொஷின் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் ஏன்னா ஒரே கலர் கொடுக்காமல் ரெண்டு கலர் வந்து எய்தர் ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க நீ சூஸ் பண்ணுற பால் வந்து உனக்கு பிளாக்காகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெட்டாகவும் இருக்கலாம் அப்போ பிளாக்குக்கு எத்தனை எட்டு இருக்குது ரெட்டுக்கு எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஸோ எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பை தான் உன்னுடைய ஆன்சர் ஸோ ஆர்னு கொடுத்தாங்கன்னா நாற்பது வச்சுக்கோ ப்ளஸ் நீ ஆட் பண்ணணும் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாகவும் எழுதணும் சரியா இந்த ஃபார்ம்லாக எழுதணும் பிளாக் தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெட்டு தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபார்ம்லாக எழுதிட்டு ஆட் பண்ணி வச்சுட்டுனா உனக்கு சம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சரியாப்பா புரிஞ்சுதான் இது செகண்ட் கொஸ்டின் ஆறு போட்டால் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோ நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட் பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் பார்ப்பா நாட் ஒயிட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது வெள்ளையாக இருக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க எடுக்கிற பால் வந்து ஒயிட் பாலாக இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் என்ன போட்டோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் போட்டோமா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் இல்லை நீ என்ன ஆன்சர் எழுதுனா ஒயிட்டில் சிக்ஸ் பை என்ன போட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு போட்டிருப்பியா கரெக்டாக ஒயிட்டுக்கு சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு ஃபஸ்ட் சப்டிஷனில் போட்டிருப்பேன் இதை நீ ரெடியூஸ் பண்ணியுமே என்னென்னு போட்டிருப்பேன் த்ரீ பை தேர்ட்டீன் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் இப்போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நாட் ஒயிட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதை வந்து நீ ஈவெண்ட் வந்து பி எஃப் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிற அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நாட் ஒயிட் ஓகேவா நாட் ஒயிட் அப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஆப்போசிட் நடக்கலன்னு நடத்தும் அப்போ இது எப்படி எடுக்கணும்னா பி எஃப் ஏ டேஷ்னு எடுக்கணும் ஓகேவா பிஎஃப் ஏ டேஷ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் மைனஸ்லேருந்து நடந்ததுக்கான ப்ராபபிலிட்டி மைனஸ் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஜென்ரலாகவே என்ன தெரியும் பிஎஃப் ஏ ப்ளஸ் பிஎஃப் ஏ டேஷ் வந்து நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன்னுன்னு தெரியும் இப்போ இதுலேருந்து உனக்கு இது மட்டும் தான் தேவைனா இவர் அந்த பக்கம் அனுப்பிட்டு உனக்கு என்ன ஆடுவார் மைனஸ் ஆடுவார்ல ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் பிஎஃப் ஏ அப்போ ஒன் மைனஸ் பிஎஃப் ஏ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடும் த்ரீ பை தேர்ட்டீன் அப்போ இது மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் இது எப்படி மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ராட் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டீன் ஒன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் த்ரீ டென்னு போடுவேன் ஸோ டென் பை தேர்ட்டீன் தான் உன்னுடைய ஆன்சர் அதாவது பதிமூணில் மூணு வந்து ஒயிட்டாக இருக்குன்னா அப்போ ரிமைனிங் எது ஒயிட் இல்லாமல் இருக்கும் பதிமூணில் பத்து வந்து ஒயிட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து உனக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டு அதாவது ஒரு ஏ கொடுத்துட்டு ஒரு ஏ டேஷ் ஆப்போசிட்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீ ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டால் போதும் சரியா நீ வந்து ஸ்டெப்ஸ்லாம் வேறு எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணாலே உனக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் பட் இதை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ரைட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணால் தான் மென்ஷன் பண்ணும் இல்லை இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கோ பிஎஃப் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பிஎஃப் ஏ அவ்வளோதான் சிம்பிள் தேர்ட் ஒன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போது லாஸ்ட் ரோமன் பார்க்கலாம் இந்த நைன்த் கொஸ்டினில் இது வந்து பார்த்தோன்னா நெய்தர் ஒயிட்டு நார் பிளாக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கல்ல செகண்ட் கொஸ்டின் உனக்கு என்ன கேட்டாங்க பிளாக் ஆர் ரெட்டு கேட்டாங்கல்ல அது வந்து பிளாக்காக இருக்கலாம் ரெட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பட் இந்த கொஸ்டின் வந்து இல்லாமல் அப்போ என்ன ஒயிட்டாகவும் இருக்கக்கூடாதாம் பிளாக்காகவும் இருக்கக்கூடாதாம் இதை வந்து நீ ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் ஒன்று எப்படி போடலான்னா ஒயிட்டு ஆர் பிளாக்குன்னு எடுத்துகிட்டு அதை ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒயிட் இல்லாமல் பிளாக் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு அதே ரெண்டுத்துமே நீ வந்து ஆட் பண்ணலாம் இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஒயிட் நம்ம போட்டிருக்கோம் சரியா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் நீ என்ன போட்டிருப்பேன் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு போட்டிருப்பியா நான் ரிடியூஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிளாக் என்ன போட்டிருப்பேன் பிளாக் இங்கே என்ன இருக்குது எயிட் இருக்கா ஸோ எயிட் பை 26. இப்போ இதிலிருந்து ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒயிட் ஆர் பிளாக் நல்லா கவனி இருக்கிறதுக்கு நான் எழுதுகிறேன் அதாவது ஒயிட்டாகவும் பிளாக்காகவும் ஒயிட் ஆர் பிளாக்னு எழுதுகிறேன் அப்படி என்ன பண்ண ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் உனக்கு ஃபோர்டீன் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது இங்கே நான் இப்படி எழுதுகிறேன் ஒன்றா இப்படி எழுதிக்கோ பிஎஃப் ஏ யூனியன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி அப்படின்னு ஒன்றா மென்ஷன் பண்ணிக்கும் ப்ராக்கெட்டில் ஸோ ஆர் ஃபஸ்ட்டு போட்டுறேன் அப்போ ஆர் அப்படின்னா ஒயிட்டாகவும் இருக்கலாம் பிளாக்காகவும் இருக்கலாம் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து
புரியுதா அப்போ இதே மாதிரி டூ டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் அவனுக்கு சிக்ஸ் பை தேர்ட்டின் வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நான் யூஸ் பண்ண மெத்தட் வந்து ஒயிட்டாகவோ பிளாக்காகவோ இருக்கலாம் அப்படின்றத வச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் போனஸ் அப்டிவிஷனில் போட்ட மாதிரி போனஸ் அப்டிவிஷனில் ஒயிட் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணேன் ஒன் மைனஸ் ஒயிட் போட்டால் அதே தான் இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டு ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இருக்கக்கூடாது வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் பை தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ ஒரு ஒரு சம்மம் எந்தெந்த மாதிரி மெத்தடில் போடுறோம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ ஆர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணும் அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் உனக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை நீ ஒன் மைனஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேனா ஆட்டோமேட்டிக்காக சம்ஸ் போட்டுடலாம் ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் தான் பண்ணுறோம் அதை தவிர நீ வேறு ஒன்றுமே பண்ணல நீ ஜென்ரலாக யோசிச்சுப்பார் நம்ம வேறு எந்த ஆப்ரேஷனோ ரேஷனல் நம்பரோ இல்லை டெசிமரோ வேறு எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனை வந்து ஆடு சப்பு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் அது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டென்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருப்பா இன் எ பாக்ஸ் தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி நான் டிஃபெக்டிவ் அண்ட் சம் டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸ் ஓகேவா பல்ப் வந்து பல்ப்னா ரிப்பேராக இருக்குது இல்லை ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் டிஃபெக்ட் நான் இங்கே தமிழில் போட்டுருவாங்க பார் குறைபாடு இல்லாத அப்படின்னு சரியா ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டு வகையாகவுமே இருக்குது பாக்ஸு ஆனால் இருபது வந்து நான் டிஃபெக்டிவ் ஸோ இருபது வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க நான் டிஃபெக்டிவ் நல்லா இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க நல்லா இல்லாதது எத்தனை அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக வருது சம்முன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த ப்ராபபிலிட்டி தட் எ பல்ப் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் த பாக்ஸ் ஃபவுண்ட் டு பி டிஃபெக்டிவ் இஸ் த்ரீ பை எயிட்டு அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் வந்து த்ரீ பை எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க நல்லா கவனிச்சிருக்கோம் கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து நான் டிஃபெக்டிவ்க்கு ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்கிறது வந்து டிஃபெக்டிவ்க்கு ஓகே தென் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் பல்ப் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கும் சொல்யூஷனில் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து உனக்கு என்ன வரும் இதில் அதாவது என்ஆஃப் டேரெக்டாக இதில் நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுத முடியாது என்ஆஃப் எஸ் என்ன வரும் உனக்கு இதில் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி இருக்கா டுவெண்ட்டி வந்து என்னது நான் டிஃபெக்டிவ் இருக்கா அப்போது டிஃபெக்டிவ் நான் எனக்கு தெரியல இல்லை அப்போ அதை வந்து எக்ஸின் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை இது முன்னாடி நீ எழுதணுன்னா நீ எழுதிக்கோ லெட் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஓகேவா டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸ் பி எக்ஸ்ன்னு கூட எழுதிக்கோ ஓகேவா புரிஞ்சுதா அப்போது நான் டிஃபெக்டிவ் அதாவது இங்கே நல்லா ஆச்சு ஒரு பாக்ஸில் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது நான் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது டிஃபெக்டிவ்னா என்ன ரிப்பேர் ஆனது ஸோ ரிப்பேர் ஆனது எத்தனை கொடுக்கல அதை நான் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் டிஃபெக்டிவ் வந்து இருபதுன்னு கொடுத்துறாங்க அப்போ டோட்டல் எத்தனை இருக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுதான் வந்து என் ஆஃப் எஸ் ஓகே இப்போது ஆஸ் யூஷுவல் நீ என்ன பண்ணோம் உன்னுடைய ஈவெண்ட்டை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கோ ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஃபெக்டிவ் த்ரீ பை எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது லெட் ஏபி ஈவெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் பல்ப் ஓகேவா டிஃபெக்டிவ் பல்ப்ஸ் நீ வந்து கிளியராக எழுதிக்கப்பா அப்போது என்ஆஃபி என்ன வரும் உனக்கு டிஃபெக்டிவ் பல்ப் தான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோமா அப்போது எக்ஸ் இப்போது பிஎஃப் என்ன எப்படி எழுதுவேன் பிஎஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் போடுவியா அப்போ என்ன போடுவேன் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு போடுவேன் இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு போடுவேன் இதை தான் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பை எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க புரிஞ்சுதா இதை தான் கொடுத்துட்டாங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நீ சால்வ் பண்ணால் உனக்கு ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் மாதிரி வரும் அதில் வந்து நீ எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ராக்ஷன் இருக்கா அப்போ நீ எப்படி சால்வ் பண்ணதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ எயிட்டை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணு எயிட் எக்ஸ் வரும் இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணு த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும் அப்போது என்ன கிடைக்கும் எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ டுவெண்ட்டி சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போகலாமா எக்ஸ் எல்லாம் ஒரே பக்கம் இருக்கணும் அதனால் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ நீ என்ன பண்ணாத எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி வரும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் போடலாமா ஆர்டினரி லீனியர் இக்குவேஷன் சால்விங் தான் பண்ணுறேன் இது மைனஸ் பண்ணுறேன்
ஓகேவா கம்ப்ளீட்டாகவே டிஃப்ரெண்ட் பட் இதுவுமே அட் த சேம் டைம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் மோஸ்ட்லி இந்த எக்ஸைஸில் உனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தோன்னா கார்டு காயினு அப்புறம் டைஸு அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பால்ஸு அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க இல்லை உனக்கு சர்ப்ரைஸ் தரணும் அப்படின்னா திடீர்னு உனக்கு இந்த கொஸ்டினை கூட கேட்டு வச்சுருவாங்க எக்ஸாமில் ஓகே ஸோ அதுக்காக இந்த சம்பவம் வந்து நீ வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத இதுவுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் வீடியோ சில்ட்ரன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப லென்த்தான வீடியோவாக போயிடுச்சு இருந்தாலும் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மை சின்சியர் அப்ரிஷியேஷன் டு யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன் ப்ளீஸ் ஹிட் லைக் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தே வில் ஆல்சோ லேர்ன் ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பை பை வில் கண்டினியூ த ரிமைனிங் சம்ஸ் இன் அவர் நெ